overtuigd door de verschillende hackgoeroes over hoe je de levensduur van de batterij kunt verlengen. En over hoe ik het smartphonescherm het beste kan beschermen, begon ik het te behandelen alsof het een reliquie was. Van de heilige voorhuid van Jezus, die elke actie erop markeert volgens het ijzeren ritueel van trucs. En advies gericht op het verkrijgen van de felbegeerde eeuwige levensduur van de batterij en het display. Maar precies bij de 500ste oplaadcyclus en bij de 100ste val vond ik mezelf. Midden op het pad van vette voeten, zo dierbaar aan de fetishist, tijdens een dure privé uitzending. Aan OnlyFans abrupt onderbroken door gebroken gehardglas en lege batterij na 10 seconden. Dus de beloning voor mijn trouwe naleving was slechts een grote verspilling van tijd. Specifiek voor de batterij heb ik gekozen voor een compatibele Chinese. Die mij van goede kwaliteit en vooral van recente productie leek, een 3000 mAh XXLHAM. Lipo type, compatibel met Huawei Honor 8, Huawei Honor 9 Lite. Huawei Nova 2 Lite, Huawei P Smart, Huawei P10 Lite, Huawei P20 Lite, Huawei P8 Lite. Huawei P9, Huawei P9 Lite, Huawei Griekse Y6, Huawei Griekse Y6 Prime, Huawei Griekse Y7 Prime. Huawei Griekse Y7 Pro, Huawei Honor 7 Lite en in het algemeen voor batterijen met code HP36648 ECW. In de huidige smartphones zijn de meeste componenten gelijk om ze dan uit elkaar te halen. Je moet de grip van de lijn losmaken. Een goede methode is het gebruik van een warmtebron. Zoals een haardroger, maar pas op dat u de hitte niet overdrijft. Om te voorkomen dat de plastic onderdelen smelten. Met de plastic plectrum, aanwezig in de kit. Van gereedschap dat bij de batterij wordt geleverd, langs de randen van het deksel. Maar zonder te overdrijven met de druk, scheid ik de achterklep van de carrosserie. Met de kruiskopschroevendraaier die bij de gereedschapset is geleverd, draai ik de twee kleine schroeven los om de beschermkap van de batterijconnector te verwijderen. Ik koppel de batterijconnector los. De batterij is met een dubbelzijdige lijm aan het lichaam bevestigd, dan, heel voorzichtig, maak ik het los met behulp van de kleine hendel. In plastic en de plectrum beide altijd geleverd met de toolkit. Het vervangen van een gehard glas en een batterij is een vrij eenvoudige handeling. Die in feite bestaat uit het losmaken van de oude stukken en ze te vervangen door nieuwe. Zowel de batterij als het gehard glas voor het smartphone model in kwestie, een Honor 9 Lite. Een paar jaar geleden vond ik ze in de ketel van de Amazone. De oude batterij heeft een productiedatum van juli 2018. Terwijl de nieuwe batterij van recente productie is, maar 2022, zoals aangegeven op het etiket. De lijn heeft nog steeds een goede kleedkracht, dus ik pas de nieuwe batterij rechtstreeks op ons toe. Ik sluit de connector aan en schroef de beschermplaat er weer op. Voordat ik de hermontage voltooi, controleer ik of de smartphone wordt ingeschakeld en of de batterij correct werkt. Inderdaad, alles werkt soepel en de batterij is al voor ongeveer 50% opgeladen. Voorzichtig handelen met een mes en een oude tandenborstel verwijder ik en maak schoon. Zoveel mogelijk van de resten van de oude lijn om de beste hechting tussen de componenten te verzekeren. Om smartphones te lijmen worden speciale lijmen verkocht die in de praktijk specifieke kenmerken hebben. Gewoon een tuit van geschikte grootte om precisiewerk te doen. Daarom kennen we de goedheid van Bostik Super Cairo Mastic Lijm voor dit soort materialen. Ik heb wat in een spuit gedaan waarvan ik het stalen naaldgedeelte heb verwijderd. Zodanig dat de lijm perfect langs de randen van beide te lijmen delen kan worden gedoseerd. Om de grip te vergroten, breng ik ook de twee dubbelzijdige tapes aan die bij de kit worden geleverd. Hoewel de applicator niet goed lijkt te werken. 
Na ongeveer 15 minuten wachten, zoals aangegeven op de lijminstructies, voeg ik de twee te lijmen delen samen met een korte begindruk. Maar intens, ik wikkel de smartphone in een boek en zet hem ongeveer 24 uur onder druk. Tussen twee stukken hout die door twee klemmen worden vastgehouden. Ik controleer de perfecte afdichting en verwijder de droge lijmresten. Met een van de verschillende apps die beschikbaar zijn om te evalueren. De staat van de batterijlading ik controleer op de huidige geschatte batterijcapaciteit. Het is ongeveer 2900 mAh, daarom perfect in lijn met de door de fabrikant opgegeven gegevens. En gelijkwaardig aan het origineel, evenals van goed algemeen vakmanschap. Sinds het vervangen van de batterij was gelukt, ga ik verder met het aanbrengen van het nieuwe gehardglas. Het eerste dat u moet doen, is natuurlijk het oude glas verwijderen. Ik probeer het in eerste instantie te verwijderen met de plectrum, maar het glas breekt, dus ik besluit om te gebruiken. Een tand zijde om onder het geharde glas te schuiven dat geleidelijk omhoog gaat. En het zal veilig loskomen zonder enige schade aan te richten. Als de lijn bijzonder taai is, je kunt proberen het los te maken met een straal hete lucht uit een feun. Ik maak het display schoon met een stofzuiger, met de vochtige doek die bij de kit is geleverd. En verwijder de pluis en stofresten met de eveneens meegeleverde lijm. Om het glas zo nauwkeurig mogelijk aan te brengen is het aan te raden lijm te gebruiken. Zodanig geleverd dat de positie in de lengterichting wordt gefixeerd en grip op het glas heeft. Aan de andere kant om de beschermfolie van de lijm gemakkelijk te kunnen verwijderen en opnieuw te positioneren. Perfect het glas dat volledig zal hechten en een eenvoudige druk in het midden geeft. Eventuele luchtbellen zullen na korte tijd verdwijnen, misschien door zelfs maar een lichte druk uit te oefenen. In de getroffen gebieden terwijl u het glas schoonmaakt met de tweede meegeleverde droge doel. Dus een smartphone met een paar euro nieuw leven inblazen met een simpele doel het zelf zou kunnen zijn. Een goed idee, ook gezien de veelvoud aan secundaire toepassingen, misschien voor automatisering, backup, beveiliging, multimedia, tracking, home cloud servers, enzovoort, wat u ermee kunt doen. Bedankt voor het kijken naar de video tot nu toe. Ik wijs elke verantwoordelijkheid af voor persoonlijk letsel, dieren en dingen die mogelijk zijn opgekomen bij degene die de procedure wilden imiteren. Die alleen voor amusement toelijnen is. Ik hoop dat ik behulpzaam was en u aangenaam te hebben vermaakt. Als je dat nog niet hebt gedaan, reageer dan. Deel, like, bedank je super, neem een kijkje bij andere video's. En abonneer je op het kanaal. Bedankt voor de steun. Tot ziens.